ഹലോ ഇടു നേരത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വോളിലെല്ലാം തൂക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പിക്ചർ ക്യാൻവാസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിലെ പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ക്യാൻവാസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ കാർഡ്ബോർഡ് ആയാലും മതി നമുക്കിതിലൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ട്രേസ് എടുക്കാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം നമ്മൾ ക്ലോത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മുഴുവനായിട്ടും ക്ലോത്ത്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏതാണ് ഭംഗി എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ രീതി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ പിക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്ലോത്ത് ഒട്ടിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റും ബ്ലൂ ചെക്കുള്ള ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെക്കുള്ള തൊപ്പികൾ ഒത്തിരി കാണാറുള്ളതാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പാകമാവാത്ത കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലൊട്ടിക്കാം ഇനി ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അരുക് ഭാഗങ്ങളിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുറിക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ മടക്കി അടിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്പിൻ്റെ അറ്റഭാഗങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും തൊപ്പി മുഴുവൻ ഈ ക്ലോത്ത് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺസ് ഉള്ള ക്ലോത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർഡർ ആകെ തെറ്റിയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തികേടായി പോവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ തൊപ്പിക്ക് ചുറ്റും ഒരു റെഡ് റിബൺ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊപ്പിയുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ ഒട്ടിക്കാം ഞാൻ ഈ ഗേളിൻ്റെ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി യെല്ലോ കളറുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ക്ലോത്ത് ഈ വരച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഷോളാണ് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു വൂളൻ ഷോളിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയതൊന്നുമല്ല ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മളെ കേട് വന്ന മോപ്പില്ലേ തുടയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ നൂലുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിലുണ്ടായിരുന്ന കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നൂലുകൾ ഞാൻ എടുത്താണ് ഇനി ഇത് ഒട്ടിക്കാം ഈ ത്രെഡ് ഫുൾ ലെങ്ത് ഒട്ടിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഭാഗം ഒട്ടിക്കുക കുറച്ച് ഭാഗം ഒരു ഭംഗിക്ക് തന്നെ തൂങ്ങി കിടന്നോട്ടെ ബട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള വൈറ്റ് ഏരിയാസ് ഒന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഷോളിൻ്റെ കളേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹാറ്റും ഡ്രസ്സും ഷോളും എല്ലാം മാച്ചുള്ള കളേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഹെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ചാക്കുനൂലാണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കളർ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ചാക്കുനൂൽ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഉള്ള ഒരു ബ്ലോണ്ട് ഗേൾ പോലെ ആയിട്ട് വരും എൻ്റെ ഉള്ള ചാക്കുനൂല് കുറച്ച് തിക്കാണ് അത് കാരണം ഞാനതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചാക്കുനൂലിന് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ഞാൻ ആറ് പീസിൽ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ
ഇനി മുടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മുടഞ്ഞിട്ട് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഇടാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നേരത്തെ ഷോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുടിയും ഞാൻ ക്യാൻവാസിനോട് മൊത്തമായി ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നില്ല കുറച്ചങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് കിടക്കട്ടെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫേസിലും നെക്കിലും ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് എത്രത്തോളം ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഐസും മൂക്കും ലിപ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് കളർ കൊടുക്കാം ആ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊന്ന് എടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി കളർ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രെയിം ചുറ്റും കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കളർഫുൾ ബട്ടൺസ് അടിയിൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരും തോറും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കുറച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇട്ടാലും മതി സോ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതേ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാലമത്തോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഞാൻ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നില്ല അടിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്യാൻവാസ് ഇനി നമുക്കിത് ചുമരിൽ തൂക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത